，刚才是谁在杨老师家喊着吃饱了，什么也吃不下了？陆毅无奈的牵着他过去，要喝什么？波霸奶绿三分甜，做烫一点，烫一点，烫一点，烫烫的正好暖手。地铁里人有点多，金夏一手捧着杯奶茶，小口小口的啜着，一手还玩着手机。陆毅站在他身后扶着车厢壁，将他完完整整的护在自己臂弯里。小姑娘细软的头发随着车体摇晃蹭着她的下巴，她略低头蹭了蹭，刚好小姑娘抬头和她说话，一瞬间唇脸相贴，虽是没人注意，金夏也瞬间红了脸。怎么了？陆毅也没逗她，温声问道。小敏，她晃了晃手机，她问我昨天晚上她有没有干什么丢人的事，我骗她说她和叶轩表白了。他拧了下近在咫尺的小巧鼻尖，你别瞎捣乱，回头弄巧成拙。小敏惊着呢，他才不会信。他皱皱鼻子，再说了，你怎么知道我不是加把柴火？你还是先担心担心你自己吧。陆毅提醒他，咱们晚上还得见你爸妈去，应该是你才担心吧？是，我担心。他嘘嘘的抱着人，媳妇给壮个胆。金夏用胳膊肘撞了他一下，不给撞。回家的路上。金夏还接到了陈宇打来的电话，袁金夏，你干嘛了？你爸给我打电话说你晚上带人回来，说你昨晚不是在陈宇敏家里的。金夏把话筒略微拿远了一些，那个，我回来再解释。我爸回来了吗？他说回趟单位交代点事就回来。你人呢？我这刚下值班，你就给我整事是吧？我回来了，回来了，在路上。他一叠声的交代完，挂了电话，挠了挠耳朵。我妈她就是脾气比较急，其实人可好说话了，一点事都没有。陆毅也说不出自己是紧张还是不紧张，可是等进了小姑娘的家门，看到在客厅正襟危坐、连制服都没换的原检察官时，说到底还是有点紧张的。陈瑜开的门，接了陆毅满手的东西，看见人也是略略一愣，不对啊，你不是？虽说陈瑜工作忙，没去过几次学校。但班主任总归还是认识的。陆毅站得规规矩矩，叔叔阿姨好。袁旭明从鼻子里哼了一声，不敢当。我们还得叫您一声陆老师。金夏先上前几步，在爸爸旁边坐下，胳膊一挽，爸爸你可不能老古板啊。什么叫陆老师了？我都高中毕业几年了，你忘了我高考前，陆毅就不是我班主任了。我发誓，我们真的是上学期才刚刚遇到的。小姑娘举起三根手指。信誓旦旦的模样，我让你说话了吗？袁旭明瞟了女儿一眼，话是如此，语气却缓和了一些。你怎么那么凶啊？回家连制服都不换，不知道的还以为您审犯人呢。今夏在爸爸面前，总归还是七分撒娇，三分卖乖。有话好好问，不行吗？阴阳怪气的，您自己之前说的，我谈朋友您不反对，怎么堂堂一个检察官，说话还不算话呢？那个小鹿啊！陈瑜还是给倒了杯茶，你先坐下。不管怎么说，小伙子看起来温润谦和，不像是那种不定性的小年轻。现在在哪工作？陆毅双手接了茶杯才坐下。我博士毕业之后，在济南师大经济系当讲师，去年三月刚去。袁旭明眉毛一挑，检察官本性上线，三月在师大。他垂眸看了女儿一眼，你不是本科还没毕业吗？所以我们没在一起啊。金夏答的也快，你不信问我妈，我国庆回来的时候才告诉她的。前两天你还和我们说，读博士学经济，半个字没提是老师。原检察官声音高了些，金夏指着陆毅，博士学经济专业，没毛病啊。他转一副嬉皮笑脸，你又没问我多大年纪，我妈说以后能当老师，我还了呢。袁旭明险些无言以对，金夏、陆毅却冲他微微摇了摇头。他面向他的父亲，恳切而诚挚：“叔叔，我曾经是金夏的班主任，这点毋庸置疑。我用我的生命和未来的职业生涯向您保证，在那一年时间里，我并无半分逾矩之心，把他视作学生，从无非分之想。但我也坦诚，博士毕业之后去济南是因为金夏，在他本科毕业以后，才以不再是师生为由与他开始。我大金夏七岁。”能深刻明白应该如何尊重和保护他。昨天晚上，金夏确实没有回家，是因为我临时从北京回来了的缘故。我在酒店的房间是个套房，我们。
。他说到最后，到底还是面色尴尬，没有睡一个房间。袁旭明从酒店离开前，就假公济私了一次，查了陆毅的入住信息，也知道他起码在这一点上没有隐瞒。虽然房间里面究竟发生过什么也不知道，最多也就知道房间里没少不该少的东西。今夏把沙发上的靠垫扯过来抱好，爸爸您能不能别想歪？我们什么都没发生过。陆毅忍住扶额的冲动，小兔子也大可不必加油添醋，什么都没发生这种事，怕不是也没人会信？果然，陈宇有些意味不明的扫了陆毅一眼，年纪轻轻的，什么都没发生。昨天小敏喝多了，所以我才没和她回去。今夏继续道，陆毅还是小敏表哥呢。哪能不管？我们一起送他送上的车，然后妈妈值班。您不是说进工作组了不在家吗？所以我就，所以就夜不归宿。袁旭明又哼了一声，站起来像是准备赶人送客的架势。爸，今夏一副快哭了的样子，站起来冲他喊道：“您不能不讲理，陆毅当初就是因为我才会离开玉行的，他被冤枉了都只字未提。”今夏，陆毅打断了他的话。上前一步，轻轻拉住他的手，又及时松开。不能这么和你爸爸妈妈说话，过去的事也不提了。我先回去，你乖乖的，别闹脾气。嗯，今夏却拉住他，不要，我和你一起走。陆毅差点当场去世，这小兔子是嫌他活太长，要演什么私奔戏，好教他凉得更快一点吗？他弯起食指敲了他一下，只有这个动作亲昵，又不会太过分，瞎说什么呢？你孩子家家的，随便跟人走，和我也不行。听话，袁旭明眉头跳了跳。别说他这个当爸爸的，就算是今夏妈妈，打从闺女上高中以后，也没用这种语气哄过人。这路老师，啊，不对，这小子宠的是不是有点过分了？更何况，当了半辈子检察官的老袁同志也看得出来，说话的人是真情还是假意。陈人说实话也有点不适应。此时打了个圆场，小鹿也别走了。今夏爸爸那是吓唬人呢，大过年的留下来吃个饭，他顺便把女儿叫走。小夏过来帮忙开饭。今夏一愣，看看爸爸，似乎没有反对的意思，才拉着陆毅摇了摇手。那你和我爸爸再聊聊。陆毅也是松了口气，眸光温柔的对他微微点头。去吧，我在。袁旭明看着走两步，还回头看看的女儿，叹了口气，又看一眼陆毅。我换件衣服，你陪我去门口买两瓶酒。陆毅摸了摸，下午买东西的时候，今夏还说他爸爸不喝酒，看来只是职业习惯不能多喝，而不是不会。他暗自吸口气，好